，豪门八点档，港星一直在。大家好，这里是辣评娱圈。自古美人叹迟暮，不许英雄见白头。在娱乐圈中，无论年轻是多么盛世美颜，芳华绝代嘎女明星，总有韶华老去、日落西山的时候。虽然我们总是鄙视那些女星贪慕虚荣、追名逐利，为了跻身豪门而不择手段、牺牲色相，但其实仔细想想。他们也只不过是居安思危、击鼓防饥、未雨绸缪罢了。皆因谁都知道美貌易逝，倘若不在尚且年轻貌美的时候为自己寻找一个安稳的栖息之地，那么到了人老珠黄的时候，孤苦伶仃、老无所依，才是人生最大的悲哀。香港娱乐圈就传来噩耗：一代粤语长篇女星兼资深绿叶夏萍因病离世，享年八十一岁。这个消息对于我们来说，可以算是非常突然。因为在我们的印象中，夏萍姐姐在戏里面，永远都是扮演那些牙尖嘴利，但其实心地很善良的老奶奶角色，经常提着一副大嗓门，欢跟主角抬杠。其中最为人熟知的，莫过于在《九品芝麻官》里扮演星爷的老妈了。而前两年，她在 TVB 拍《城寨英雄》的时候，虽谈不上生龙活虎，但仍算精神矍铄。比起常年患病卧床在家的李湘琴姐姐来说，他的身子骨还算是相对比较硬朗的，怎么突然就这么仓促离去了呢？后来我翻查资料才发现，原来夏萍姐姐的离开其实早有先兆，只是对于他们老一辈艺人来说，面子比地大，尊严比天高，他们永远都不愿让观众看到自己晚年落魄的惨况，只想把最光鲜亮丽的一面留给大家。其实早在去世的四年前，夏萍姐姐就曾经因为一次意外险些丧命。那天独居在桃大花园的夏萍姐姐，在家中不慎跌倒。大家都知道，对于独居老人来说，有两大夺命元凶，一个是不慎跌倒没人发现，最终求助无门而离去；另一个就是突发心梗，来不及送院治疗而猝死。而当时夏萍遭遇的就是第一种情况。虽然常年独居的她，早有准备平安中，以备发生意外时可以及时找人来救助，但是事发当时。他刚好没把平安中带在身边，结果跌倒后长达十个小时都无人知晓，直到当晚有无线的同事打电话过去，才知道夏萍姐姐发生意外，马上上门把她送到医院。在医院中，满头白发、神情憔悴的夏萍姐姐孤独地躺在病床上，身边没有丈夫，没有儿女，甚至没有亲朋好友，此番凄凉境况，实在是闻者伤心，见者流泪。看到这里。可能有观众会问：夏萍姐姐没有老公儿女的吗？其实有是有，只是她年轻时和许多以事业为重的人一样，全身心投入到拍戏当中，而忽略了家庭，所以才落得今日这种境况。现在让我们把时间转回到大半个世纪以前，在那没有整容、没有 PS、没有美颜、也没有滤镜的五十年代，香港电影圈出了一位很有个性的美少女演员，她拥有美女标配的瓜子脸、高鼻梁。勾魂眼、美人尖，长相与美国老牌影星科的丽夏萍有几分神似，因此由导演帮她取了个艺名叫夏萍。在今天看来，她就像是五十年代的 Angelababy。那为什么说她很有个性呢？因为她跟那些假惺惺的玉女明星不同，她不说话的时候看上去挺小鸟依人、楚楚可怜的，但是一说话就原形毕露，是个为人豪爽、略带点粗鲁、很接地气的女汉子。简单来说，就是外表像梨子，内里无君如。也正是因为他是一个大大咧咧的性情中人，所以电影公司的老板也不会拉着他去应酬那些有钱人。你想，以他的个性，才不会为了一个角色或剧本卑躬屈膝的去讨好那些富家公子。在有钱人面前，他永远都是一副高高在上、不屑一顾的样子。老娘爱演就演，不爱演的，天皇老子都逼不了我。对于这种特立独行的美女，可能有富豪会被她的美貌吸引，但她一开口，估计就被吓得退避三舍了。所以在那个女明星都爱嫁有钱人的年代，我行我素的夏萍姐完全不买富豪的账，反而跟当时合作拍戏的粤语长篇小生江一帆对上了眼。两人在荧幕前是郎才女貌的金童玉女，在荧幕后也是情意绵绵的一对璧人，于是走入婚姻。共写连理也是顺理成章的事。婚后，夏萍姐很快就为江一帆生了一儿一女。
本来这样夫妻和睦，儿女双全，一家四口其乐融融的生活，不知让多少人好生羡慕。但是夏萍姐姐却犯了一个许多女明星都会犯的错误，那就是觉得自己长得漂亮，又有演技，就算是结了婚生了孩子，也应该要在自己的事业上更进一步。其实夏萍姐有这样的想法也无可厚非。一向支持新时代独立女性的我。也一直觉得女人千万不能为了家庭放弃事业，但是夏萍姐姐走的路线就有点偏激了。她是为了事业放弃整个家庭，在那个男主外女主内的年代，结了婚的女人就理所应当的在家相夫教子、打理家务。然而夏萍姐姐为了拍戏，常常起早贪黑，日夜忙碌，不仅放任老公不管不顾，连一对儿女也无暇管教，最终老公心灰意冷，带着儿女远走他乡。移民到加拿大生活，留下夏萍姐在香港孤零零一个人，一门心思扑在事业上，什么家庭亲情，通通都是抛诸脑后的浮云。不过，正所谓萝卜青菜各有所爱，再强悍的女人也会有男人喜欢。况且夏萍姐姐离婚时才二十八岁，她的美貌对异性来说还是很有杀伤力的。离婚几年后，性格温顺的岳氏张云走进了夏萍的生活，两人结婚后。夏萍姐姐继续演她喜欢的戏，第二任丈夫对她也算是千依百顺，十分迁就。本来大家都以为这一对就像汪阿姐和佳音哥那样，女的在前面冲锋陷阵，男的在后面做坚强的后盾，两个人一凹一凸，互相配合，相濡以沫，相伴到老。只可惜老天爷并没有眷顾夏萍姐，在两人婚后第二十一个年头，病魔便夺去了张云的生命。当时年仅五十四岁的夏萍姐，还没正式步入老年，就已经失去了挚爱的老伴，这对她来说无疑是个极度沉重的打击。自此之后，夏萍姐便步入了人生中最惨淡的阶段。年过五十，美人迟暮，在戏里面只能演别人奶奶的角色。更惨的是，在片场儿孙满堂，共享天伦，回到家却是孑然一身，饮单之饮，偶尔有个感冒发烧、头晕不适的。连个陪他去看医生的人都没有。看到这里，可能有人会说：“他不是还有一对儿女吗？他可以去加拿大投奔他们呀。”各位，以夏萍姐姐如此倔强的性格，她肯定会想：我年轻的时候没好好照顾孩子，现在年纪大了，更不能去拖累他们。所以，自从第二任丈夫过世之后，夏萍就一直过着独居老人的生活。不过，所幸的是，在电视城拍戏的过程中。他和肖顺在林家洞结下了深厚的母子情缘，林家洞更是任他做干妈，时时到家里探望他老人家。只是林家洞也有自己的亲生父母要照顾，还有自己的工作要忙，不可能一天二十四小时都照料着夏萍姐。随着他一天天年纪越来越大，出于一片孝心的家洞仔也有提议过送夏萍姐去养老院，但是夏萍姐姐碍于面子。始终不肯接受家栋的这个建议，无奈之下，家栋只好出钱请了一个飞佣来照看他老人家。只是他性情古怪，和飞佣也很难相处，结果就发生了四年前那次跌倒十个小时无人理的意外。那次跌倒之后，夏萍姐腿脚受伤，行动不便，要靠坐轮椅移动，迫不得已之下，林家栋只能把她送进养老院。由于多次在养老院跌倒，又有糖尿病和高血压。更是经历了一次严重中风，他终于熬不住病痛的折磨离开了。在他离世时，虽然有多年未见的女儿带着外孙陪伴在侧，但是儿子却不见踪影，只有干儿子林家栋从外地赶回香港送他最后一程。就连夏萍的身后事，也是在古天乐帮助下完成的。现如今，夏萍离世已经四年时间，一双儿女过着普通的生活，从不公开露面。在他们的人生中。不愿意承认这个母亲，也不接纳夏萍。如今他们以为人母为人父，不知道他们的子女又会如何对待他们。只是可惜夏萍生儿育女，却不能为自己养老送终，亲生孩子还不如干儿子孝顺。如此差距，难免让人失落。养防老，养女救命成笑谈。人终归只能自己救自己。人在年轻的时候拼工作、拼事业固然重要，但这个世界上。谁也敌不过时间的碾压，谁也逃不过老去的宿命。对于公司来讲，你倒下了，立马就会有人接上你的工作。
，公司还能如常的运作下去。但是对于家庭来讲，你缺席了，那就是永远的错过和失去，是怎么用力都追不回来的。其实同样的道理，也适用于各位男同胞们。如果不想晚景凄凉，老无所依，还是从现在开始对家人多一点陪伴，多一点爱。最后，愿这位留给我们美好回忆的绿叶奶奶安息。在另一个世界有知心人相伴。好了，今天的视频就到这里了，欢迎在评论区留言评论，请多多订阅和关注，我会持续为您带来更多精彩内容。